Okey, uh, kalau ikutkan macam um, pengalaman tu memang lama lah. Mungkin saya paling tua kot. Um, saya start uh, buat, uh, nanti kalau masa dah tamat, you cakap eh sebab saya tak tengok masa. Uh, okay, saya, terus, terus, tak apa. Uh, saya start active learning ni, uh, lepas saya balik pada master punya uh, study, iaitu pada tahun 2002. Itu uh, kali pertama saya dah start uh, pergi kursus yang proper. Masa tu dekat UTM semua ni, IPPA benda ni memang tak wujud langsung lah orang tak apply. So kami masa tu saya sebenarnya bawa doktor Prof Karya. Saya ikut dia daripada awal. Sebab so, masa tu pengalamannya kita mengajar subjek kontrol together. So sebelum tu memang saya pakai conventional teaching lah. Uh, ajar macam biasa kan kat guna whiteboard semua. Lepas tu dia ada cakap pasal benda ni dan dia selalu bawa saya pergi attend all the training yang formal. Masa tu dekat Malaysia benda ni tak famous pun uh, especially dalam bidang engineering orang tak buat so kami terpaksa masa tu attend the workshop and training even uh, from Singapore masa tu bawa Profesor Tan Eun Seng kan yang famous tu dengan uh, dengan buku dia tu and kami juga belajar dengan uh, kursus yang sangat proper dengan Profesor Azlinda apa, apa saya tak ingat tapi dia adalah medical doctor sebab PBL ni kan asalnya daripada medical school kan bukan for engineering So masa tu kita different sampai tahap macam tu lah kita terpaksa pergi from the hard work sebab masa tu untuk engineering orang tak buat. Nah, tapi like, uh, Profesor Karya dia very, dia bagus kan, dia very innovative. Dia tukar apa yang medical school ajar tu uh, untuk engineering. Sampai dah sekarang yang saya tengok dia pergi ajar juga pada universiti lain tu hasil daripada benda yang dia buat tu lah. Saya hanya follower lah tapi start pada tu kita memang buat uh, active learning. Lepas tu saya left for saya punya PhD. Uh, 2010 lah balik, sama balik buat active learning untuk subjek IT pula, Introduction to Engineering. Sebab dah tak ajar kontrol. Uh, dan sejak tu uh, kalau mengajar subjek apa pun uh, sebab saya pun banyak ajar subjek master kan yang uh, safety, subjek elective, bagi undergraduate punya program. Uh, mesti pakai active learning lah uh, sekurang-kurangnya. Kalau tak, PBL tu wajib lah. Sebab kalau once kita dah start buat active learning, kita tak boleh tak buat. Kita jadi pelik kan. Kita rasa dah tak best lah tiba-tiba kita seorang je nak cakap dengan bot tu. Kita punya macam mana eh? Kita punya mood tu dah lain. Sebab kita dah biasa sangat buat active learning. Bila budak tu tak involve, kita rasa sunyi. Ha, macam itulah. Jadi saya mana-mana pun active learning tu saya tak boleh tak buat. Kali tak saya rasa pelik. Ha, kan dah tahap tu lah tapi taklah bagus sangat. Cuma maksud saya uh, pengalaman tu asalnya daripada situ uh, uh, daripada subjek 2002 tu memang dengan subjek proses kontrol tu memang ajar saya Allah. Masa tu kita ada dua uh, pembantu pengajar kan Farida dan Zamri lagi lah kita very active lah dalam formulating uh, uh, tu semua uh, apa problem dan masa tu kat UTM memang kekot lah benda ni. Uh, uh, tu antara otak-otak itu yang Profesor Yudaria lagi profesor apa yang dekat KL tu, ada satu profesor perempuan daripada UTM KL, dia pun sangat aktif. So, masa tu muka-muka ni je lah, saya kawan dengan yang senior-senior lah, saya juga ada kan, so, uh, macam tu lah. Tapi apa nama, lepas tu masa tu kalau UTM ada strategi punya planning on KKF dan ini, masa tu saya pergi lah semua sebab masa tu tak ada orang lain kan, masa, saya pun berbudak je saya belajar lah. Tapi saya tengok terus terang, Ha, kita should be proud lah dekat UTM boleh katakan kalau engineering lah yang buat active learning dengan PBL ni mesti memang dekat Malaysia saya bukan cakap memang UTM lah. Walaupun IPTA, walaupun IPTS. Kalau universiti luas kita tak tahu kan dekat UK UK tu kita tak pernah komen, kita tak tahu. Tapi kalau kat memang UTM lah. Sebab dah lama bayangkan saya ikut dia sejak tahun 2000 tu, 2002 tu kita dah buat dah. Buat, uh, jadi macam tu lah pengalaman ni. Maknanya kalau you tanya pengalaman dah lama lah dekat Dekat berapa? 2000 dekat 20 tahun eh. Waktu berjaya aku macam tu lah. Ha, tapi, oh 20 tahun pengalaman dalam active learning ni? Yelah sebab saya start uh, mengajar subjek uh, control tahun 2002 lepas balik master. Ni dah 2010 kan? Uh, lepas tuan lah 18 kan. Masa tu kita dah start dapat benda-benda ni. Sebab saya ingat pergi training training tu active juga lah dulu dekat KL semua. Selalu pergi sampai dekat Kutu, Petani Jaya tu, Hotel Amada tu. Mata-mata lah conference semua pergi. Hata paper. Masa tu antara yang pioneer juga adalah Dr. Ipin, uh, Arifin Ipin, uh, Dr. Arifin Abbas. Abbas. Ha, Abbas. Ha, dia pun beda lah kita, kita bela-bela sama-sama. <laughs> Tapi terima kasihlah pada Profesor Karya kan, dia sabarlah ajar kita kan. Tapi sekarang 
So sekarang kalau kita tak buat kerja ni kita rasa pelik lah macam kita rasa kepok kan tak macam dan boring pun ada sebab kita nak student tu sentiasa kita nak dengar-dengar suara student tu kan sambil tu menyanggup ke apa kan improv. Kalau kita seorang kita rasa kosong lah macam tu lah eh. Uh, bagaimana pula semasa dalam kelas? Okey, semasa so dalam kelas terus terang kalau mengajar subjek uh, berbeza je active learning uh, in comparison to uh, cooperative learning dan PBL Active learning ni juga boleh pelbagai macam mana tu boleh jadi Kalau saya nak buat cooperative learning, CL, dia ada constraint sikit sebab saya juga mengajar budak master Especially budak master pesisir yang part time tu yang bagi working punya people Kadang-kadang dia orang tak datang kan, dia orang tak boleh datang sebab dia orang kena shift lah, offshore lah Jadi hmm. lalu lah dynamic group tu uh, kan sebab kita kena maintain the same group kan Tapi bila active learning ni dengan individu budak pun boleh, budak tu dua orang dengan kita je pun kita boleh buat active learning Saya, uh, saya pernah sampai tahap kena mengajar satu budak je ke semester sebab so, budak tu uh, subject safety Dia berdepan dengan saya kat ofis je pun kita boleh buat active learning So kita boleh suruh dia fikir, kita boleh suruh dia jawab, kita boleh suruh dia buat something okay. kan Face to face uh, one to one Ha pernah sebab subjek safety masa tu budak tu dia tertinggal dan dia kena grab Saya ingat lagi dapat tu Ketika tu boleh tak saya ajar dia seorang? Dia kata boleh lah tapi sesuai dia datang ofis saya lah Tapi lagi lah boring tak kan saya nak bagi, bagi lecture aku dengan dia <laughs> So memang active learning lah lagi Jadi saya fikir active learning ni boleh dibuat dalam apa jua keadaan Itu saya rasa benda ni ada excuse lah kalau kita macam kata susah Tapi kalau CL ada challenge dia You kena ada group yang maintain Ahli group semua kena datang ada dynamic dia Active learning ni uh, nak kata macam mana keadaan tu kita boleh buat Contoh lah 